La radio di Napoli, quando come promesso già abbiamo una sorpresa uh, per voi, ma come si rispetti, prima di tutto ci vuole la nostra bella sigletta musica. Oggi abbiamo con noi un graditissimo ospite, facciamo la metà di un gruppo che è stato uno dei protagonisti della quarta edizione di X Factor, con noi Simone dei Chimera, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Come grazie stai? Invito. Come stai? Bene, bene, grazie, siamo in fase di preparazione del nostro spettacolo, stiamo facendo una marea di cose, abbiamo appena finito di registrare un nuovo brano, quindi siamo belli carichi. Bene, bene, allora parliamo di questa nuova avventura eh, discografica e di questo singolo Eden e chiaramente anche dell'album in cui è contenuto. Ci racconti un po' che tipo di mondo è, che tipo di sonorità ci sono? Beh, il nostro è, un, è pop sicuramente, è, con delle influenze però orchestrali, eh, etniche, eh, ci piace mescolare eh, insieme de, tanti generi per cercare di creare delle atmosfere eh, sognanti, oniriche. Eh, Eden è un brano con sonorità eh, un po' celtiche sì. e, e ripercorre un po' un mondo, uh, un mondo magico, un mondo sognante eh, che vuole far vedere la, la vita in un modo diverso, in un modo un po' più eh, felice e gioioso di quella che in realtà siamo abituati a vivere tutti i giorni. Insomma, perfettamente quello che ci avete insegnato e abbiamo imparato ad amare e conoscere nell'arco di X Factor quello che poi siete, insomma, una, una rappresentanza in qualche maniera di un, un modo diverso di interpretare la musica eh, pop. Ascolta Simone, leggevo nel vostro sito che peraltro è molto bello eh, che eh, siete diciamo proprio in, um, in connubio nella creazione di quelli che sono i vostri lavori, tu ti occupi dei testi e delle melodie Davide invece realizza gli arrangiamenti strumentali eh, e vocali, voi così all'immagine sempre siete anche eh, un po' così insomma perfettamente d'accordo sempre all'unisono, sempre, eh, ma immagino insomma vi prendevate anche i vostri bravi battibecchi nella creazione di un testo e di un nuovo pezzo eh beh, è fondamentale, è fondamentale anche perché quando si crea insieme c'è bisogno delle idee di tutti non è detto che le idee poi vengano sempre eh, accolte nel modo giusto quando tu hai un pensiero di, differente però il, eh, lo scontro è necessario perché se no non si arriva a un dunque è fondamentale soprattutto quando si lavora eh, in gruppo e il bello è quello riuscire a mettere insieme le idee e creare qualcosa che non è detto che rispecchi solo la tua mentalità ma anche quella di qualcun altro per ampliare le vendute, le vendute agli orizzonti insomma voi avete anche due background musicali diversi o bene o male insomma ascoltate poi la stessa musica vi piace la stessa musica ma eh, Davide ascolta più musica pop io ascolto abbastanza tutto mi piace tutta la musica e eh, tutti gli universi musicali mi piace sperimentare anche cose diverse nei brani e, e infatti poi è quello che facciamo nella, nella nostra musica quando componiamo quando scriviamo fammi, fammi un nome strano Simone un nome di una cosa che io sicuramente non conosco e così me la vado a sentire uh, sarà Brightman Enigma, gli enigma <ride> in realtà so. sono molto conosciuti ma non eh, in Italia t'ho fregato perché gli Enigma invece li so gli altri nomi Perfetto, che hai detto li, li conosco ma gli Enigma li conosco va bene Simone io ti ringrazio molto eh, di essere stato con noi ovviamente per tutti i nostri amici che, vorrebbe, che volessero saperne di più www.chimeramusic.it così si fanno un bel giro anche su questo vostro bel sito grazie e in bocca al lupo grazie a voi, grazie dell'invito e un saluto a tutti ciao e noi invece ci